ഹലോ ഗൈസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വെൽക്കം ബാക്ക് ഡാക്കു ഫി എഫ് എക്സ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലുള്ള ഒരു വീടും അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സും അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഷെയ്ഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ സമയം എടുത്ത് ലോഡ് ആവാനൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോസ് എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞുതരാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിനുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് ഡെസ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ അണ്ടി ലഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും അണ്ടി ലഞ്ചിൽ മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിന്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓർഡറിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ എം വൺ സെക്കൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടാക്കു ഫി എഫ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അണ്ടർ ലെഞ്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അണ്ടർ ലെഞ്ചിലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ന്യൂ പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അല്ലേ ന്യൂ പ്രൊജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ന്യൂ ലെവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതിന് ഞാൻ കമാൻഡ് എൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആൾട്ട് കീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ എം ടി ലെവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കമാൻഡ് എന്നെ അടിച്ചിട്ട് ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ എം ടി ലെവൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫയലിൽ ന്യൂ ലെവൽ കിട്ടും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ന്യൂ ലെവൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിൻഡോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ലൈറ്റ് മിക്സർ കിട്ടും ആ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ലൈറ്റ് മിക്സർ ഓൺ ചെയ്ത് എവിടേക്ക് ഒരു സ്കൈനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ ക്രിയേറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് സ്കൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് വോളിമെട്രിക് ക്ലൗഡ് ക്രിയേറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഫോഗും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് താഴെ വരിക അപ്പോൾ അവിടെ വോളിമെട്രിക് ഫോഗ് കാണാൻ പറ്റും അതും കൂടെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സ് വേറെ ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കി ചെയ്യാം ലൈറ്റ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആ ലൈറ്റ് കുറയ്ക്കുക കൂട്ടുകയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കണ്ടു പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടു പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ ലൈറ്റിൻ്റെ കളറുകൾ മാറ്റാം ഇവിടെ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വേൾഡ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നല്ലൊരു ആകാശം താഴെ ആകാശം മുകളിലും ആകാശം എനിക്കൊന്നും നോക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഭൂമി വേണം അല്ലേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ലാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ടു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പച്ച നെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ നീളം വീതിയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുപാട് വലുത് വേണോ ചെറുത് വേണമെന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കാം പതിനഞ്ചോ അറുപതോ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടി ഒരു മുപ്പത്തൊന്ന് തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ ഇവിടെ തെറ്റി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടു എന്നുള്ളൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ഈ അണ്ടു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിൽ വേൾഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വേൾഡ് ഫില്ലായിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് 
അപ്പോൾ നമ്മളെ വേൾഡ് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടണം ആ ടൈലിങ് ഉള്ള രീതിയിൽ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആർ ജി ബി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബേസ് കളറിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു നീല കളറിൻ്റെ ആർ ജി ബി എടുത്ത് നോർമലിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ടെക്സ്ചർ സാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ അല്ലേ അതിൻ്റെ റെഡ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ട് നേരെ റഫ്നെസ്സിലേക്കും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അവിടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലാൻഡ് ലാൻഡ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ അതിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലെയർ കോഡ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ അതിനവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് എന്ന് അടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അതിനവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം എന്താ പറയുക എസ് ബട്ടൺ ഇല്ലേ കീബോർഡിൽ എസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാരാമീറ്റർ കിട്ടും ഈ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഈ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് ഒരു നോഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്നൊരു നോഡ് എടുത്തിട്ട് എയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ യു വി എസ് എന്നുള്ളതല്ലേ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോറി ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചാലും അപ്പോൾ സീറോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയലിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ വലിയൊരു ലാർജ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു അമ്പത് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഇതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വണ്ണ് പ്രസ് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ വണ്ണ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ സീറോ വാല്യൂ കിട്ടും അതിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പെക്കുലറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് വൺ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് അമ്പത് തന്നെ കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് പ്രസ് ചെയ്തല്ലേ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അതായത് ഞങ്ങി പോയതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ അമ്പത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കിത് സ്ക്രീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാതെ ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തണോ വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സേവ് അടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് അപ്ലൈ ആവുള്ളൂ അപ്ലൈ സേവിങ് കാണിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ സേവായി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ബ്രൗസ് ബട്ടൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിട്ട് അതിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാണിച്ചു തരാം ഡാർക്ക് വുൾഫ് വി എഫ് എക്സ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് മോസി ഗ്രാസ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇതാ മോസി ഗ്രാസ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഫയലായിട്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പം വേണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ ടെയിലിങ് തീരെ കുറവായിട്ടുള്ള ടെയിലിങ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണൂല നമുക്ക് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ബാക്കോട്ട് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെയിലിങ് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ടെയിലിങ് റിപ്പീറ്റേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ മെറ്റീരിയലിൽ വരിക നോട് എഡിറ്ററിൽ വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ അമ്പത് മാറ്റിയിട്ട് നൂറ് കൊടുത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാറ്റം നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ വളരെ സ്മോളായി പോയി മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്സ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന കണ്ടോ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് വീണ്ടും നൂറ് തന്നെ കൊടുക്കുക അല്ലേ നൂറാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം
ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വീട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഗെയിമിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ പഴയ ഒരു വീടുകൾ സെറ്റപ്പൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു സാധാ ഒരു നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ സാധാ ഒരു വീട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ വീട് മാനുവലി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അല്ലേ അതാണല്ലോ ബേസിക് മറ്റേ നമുക്ക് ക്യുക്സൽ പിടിഞ്ഞ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാവുന്ന ഉള്ളു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കണ്ടോ ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷേപ്പുകൾ കിട്ടും കാണണ്ടോ ഷേപ്പ്സ് അതിൽ ഒരു ക്യൂബ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ക്യൂബ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തറ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്യൂബ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂബിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിലത്തല്ല നിൽക്കുന്നത് വായുവിൽ എവിടെയോ ആണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പാനൽ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ലോക്കേഷനിൽ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും കണ്ട ലൊക്കേഷൻ ഈ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഒരു പിടി താഴെ പോകും ഒരു നൂറ് കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ നൂറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴേക്ക് പോയി അത് എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തപ്പി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ക്യൂബ് അല്ലേ ഈ ക്യൂബ് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിച്ചാൽ മതി കണ്ടോ അപ്പം നിലത്തെത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് സീറോ തന്നെ കൊടുത്തു നോക്കാം ചില സമയത്ത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നൂറിൽ നിൽ സീറോയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബ് അതിൻ്റെ താഴെ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതായി പോയി അല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമ്മൾ നോട് എഡിറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ഉള്ള നമുക്കൊരു ഇരുപതൊക്കെ ആക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ പത്തൊക്കെ ആക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ പത്താക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ടെക്സ്ചർ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ദൂരോട്ടേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുപാട് വലുതാക്കിയാലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മളെ വീട് തന്നെ ഇത്ര വരുന്നുള്ളെങ്കിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ഡേക്ക് വരാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്യൂബിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യൂബായിട്ടാ പോരാ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു വീടിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാം ആറ് മീറ്റർ നീളവും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മീറ്റർ വീതിയും പത്ത് മീറ്റർ നീളവും ഉള്ളൊരു വീടാക്കാം അല്ലേ അപ്പം അതിനകത്ത് ഇത് തറയാണ് ഇത് നമ്മൾ തറയാണെന്ന് കണക്കാക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒന്നെന്നുള്ളത് ഒരു മീറ്ററാണെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അര മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് അടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഹൈറ്റ് കണക്കാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നീല കണ്ടോ നീലയാണ് ഹൈറ്റ് ആ നീലയുടെ ഹൈക്കണ് ഇവിടെയും കണ്ടോ അപ്പോൾ നീലയാണ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നിലത്തേക്ക് മുട്ടിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് മീറ്റർ ഇങ്ങനെ നീളം വീതി കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നീളം എടുക്കാം അല്ലേ റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് അതിൽ പത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മീറ്റർ നീളം ഇനി ഒരു ആറ് മീറ്റർ വീതി ഓക്കെ അല്ലേ ആറ് മീറ്റർ മതിയോ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി ഒരു ഏഴ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തറ സെറ്റായി ഏഹ് ഇതിന് ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റേക്ക് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്മളൊരു വീടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു വീടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യൂബും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ ഷേപ്പിൽ ക്യൂബ് അല്ലേ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ താഴേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക അത്ര മുകളിലായിട്ട് വരില്ല കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനനുസരിച്ച് താഴേക്ക് വന്നു കേട്ടോ ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീതിയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റെഡ് കളറുള്ള ഭാഗം ഇതിനാലും കുറയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതിവിടെ നമുക്കൊരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൊരു ചുമർ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ അണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ അല്ല അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത
സർഫേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സർഫേസുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു നിലത്തിനൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൈലിനൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു സർഫേസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതിലും മാർബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആ മാർബിൾസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ഒരു കളർ മാറ്റി പിടിക്കുക അല്ലേ ഈ ഒരു കളറോ ഏതെങ്കിലും ഇട്ടാലോ ഈ ഒരു കളർ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ വേറെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ മാക്സിമം എത്രത്തോളം നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നന്നാക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് മാക്സിമം എത്രത്തോളം നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നന്നാക്കുക ഈ വൈറ്റ് തന്നെ ഇട്ടത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചുമര് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിലാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് തൽക്കാലം ഒന്നും മാറ്റിയിട്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പ്ലസ് അടിക്കുകയാണ് പ്ലസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഗാസ്കാൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സർഫേസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് നോക്കി വെക്കണേ അതിൻ്റെ പേര് സിൽവർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർബിളാണ് അപ്പോൾ സിൽവർ വേവ് എന്നുള്ള അത് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് സിൽവർ വേവ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒക്കെ ഫുൾ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഐക്കൺ പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ അത് പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാണ്ടോ ഒരൊറ്റ പീസ് മാർബിളായിട്ടാണ് വന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ആക്കാം തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു കഷ്ണത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം പിന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അല്ലേ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് വെക്കണം എനിക്ക് ഇവിടേക്ക് കറക്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേസിക്കലി അപ്പോൾ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇതാണ് വരിക ആയിരം ഒറ്റ വഴി വലിച്ചാൽ കറക്റ്റ് അപ്പുറത്ത് വന്നു കണ്ടോ കണ്ട അപ്പോൾ ഈ തറ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വലുതാവണം അല്ലേ എന്നാ എന്നാലേ കറക്റ്റ് പത്ത് മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ പത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ വേണം ഇപ്പുറത്ത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പുറം വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് പോയിൻറ്റ് നാൽപ്പത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ അപ്പോഴേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കത്തിയോ അതായത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പുറം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ആയിരം തന്നെ ആക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വിൻഡോസിലാകുമ്പോൾ ആൾട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഒറ്റ വലി കറക്റ്റ് അപ്പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി കറക്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറക്റ്റ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പത്തേ നാൽപ്പത് ആയി പോയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് വലിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് ക്യൂബ് എടുക്കണം എന്നില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യാൽ നമുക്ക് ഈ വാളിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് ഒരു കഷ്ണമായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ തിരിച്ചിടണമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാനുവലി ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് സുഖം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരിക റൊട്ടേഷനിൽ കൊടുക്കുക ഏതാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ആക്സിസ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ബ്ലൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ റൊട്ടേഷനിൽ ബ്ലൂവിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങ് കൊടുക്കും കണ്ട അതിന് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എനിക്ക് കൂട്ടണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലേ സോറി ഏഴ് മീറ്റർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പത്ത് മീറ്റർ ആക്കണം ഞാൻ മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പറയുന്ന തെറ്റി പോലെ നിങ്ങളത് കാര്യമാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത്തില്ലേ അവിടെ ഉള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് അത് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു
അപ്പോൾ ആകെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വലുതാക്കി ചെറുതാക്കി വെച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വലുതാക്കി ചെറുതാക്കി വെച്ച് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാലേ അതിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രത്തോളം വേണമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ സെറ്റല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു റൂം വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉള്ളിൽ ഒരു റൂമിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ മാത്രമല്ലേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂം റൂമും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇതൊന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ റൂം ആയില്ലേ സ്ഥലമല്ലേ ഒരു ചെറിയ ഡൈനിങ് ഹാള് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തൊരു ബെഡ്റൂമ് ഇവിടെ ഒരു കിച്ചണ് ഒരു ബെഡ്റൂം കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ തൽക്കാലം എങ്ങനെ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീട് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ കേട്ടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കളയണ്ട ഇതിന് ടെറസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെറസ് വേണം അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ആൾട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുക ബ്ലൂ ടോ ബ്ലൂ ആണ് മേലോട്ടേക്ക് എടുത്തിടുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പെട്ടിക്കൂട് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോരാ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതിനെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തിരി താഴേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഒരു ഇത്തിരി താഴേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടി ഇത്തിരി കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ല ഉള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് മതി അല്ലേ ഒരു സൺഷെയ്ഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ ടെറസിൻ്റെ കട്ടിയും കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ ടെറസിന് ഈ ഒരു കളറല്ല ഉണ്ടാവുക വേറൊരു വാർപ്പിൻ്റെതായ ഒരു കളറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്സ്ചർ മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തഡ് തന്നെ നേരത്തെ ബ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത പോലെ ബ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് സാധാരണ ഗ്രേ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാ ഒരു ഗ്രേ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ നോക്കല്ലേ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓപ്പുണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ പേര് റോ മാർബിൾ എന്നാണ് റോ മാർബിളിനെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി അങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഇവിടേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ഈ ഇതിനൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇതിനെ തന്നെ ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കൂടുതൽ പണിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒത്തിരി താത്തുക എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഫൈവ് അല്ലേ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ലെങ്ത്ത് ഒരു കുറച്ച് വലുതായിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഒരു ചുറ്റുപാടും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ട്വൻറ്റി അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പോരാ അല്ലേ ട്വൻറ്റി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മെഗാ സ്കാനിൽ വരിക നിങ്ങൾ സർഫേസ് ബാക്ക് സർഫേസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിലത്ത് നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വേണ്ടല്ലോ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയില്ല എന്തെങ്കിലും പുതിയ വീടല്ലേ എന്താ അടിയും ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ സാധാരണ കാണുന്ന ഇതൊക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തപ്പിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാണുന്നില്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്തറിയോ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഡൗൺ
റൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ പാനലിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും എനി കീബോർഡിൽ എസ് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു നോഡ് അപ്പിയർ ആവില്ലേ പിന്നെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ഡിവൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു നോഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഡിവൈഡ് ഇവിടേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഫോട്ടോ ഉള്ള പോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് ആ ടൈലിംഗ് എന്നുള്ള നോഡിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു സ്ട്രിങ് എടുത്തിട്ട് നേരെ മുകളിലുള്ള ഡിവൈഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക താഴെയുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട നേരെ ആദ്യമുള്ള പോലെ തന്നെ ഇടുക ഇനി നമ്മൾ ആ ഡിവൈഡ് നോഡിൽ നിന്ന് സ്ട്രിങ് എടുത്ത ശേഷം നാല് ടെക്സ്ചറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഇൻപുട്ടായ യു വി എസ് എന്നുള്ള അവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാലിൻ്റെ യു എസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി സ്ട്രിങ്ങുകൾ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർട്ടല്ലേ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആൾട്ട് കീ മാക്കിലാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയി പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വെക്കുന്ന ആ ഒരു പോർട്ട് പോയിന്റ് ഇല്ല ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഡിവൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ താഴെ നിന്ന് ഏത് പാരാമീറ്റർ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ എവിടെയും കൊടുത്തിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു കൊടുത്തു വെക്കാം സെറ്റല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് വാൾ വേണം അല്ലേ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നേരെ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഈ പുള്ളിനെ ഒന്നും കൂടെ കോപ്പി ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഇത്തിരി താഴേക്ക് താഴെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നേരെ എടുത്ത് ബാക്കോട്ടേക്ക് വിടുക ട്വൻറ്റി പിന്നെ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം പുള്ളി ട്വൻറ്റി അല്ലേ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ എടുക്കാം അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് വാളായി ജസ്റ്റ് മുന്നിലെ കോമ്പൗണ്ട് അതിന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഏതാണെന്ന് തോ അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ അപ്പുറത്തെ വാൾ പോയോ ഫ്രണ്ടിലെ സീന കണ്ട കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീടിനെ കുറച്ച് ഇതിനെ കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് ആക്കട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കോട്ട് അത്ര സ്ഥലം വേണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ചെറിയ വീടാണെങ്കിലും സംഭവം മോശമാക്കണ്ട ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിങ്ങ് പോരും മുന്നോട്ടേക്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ നിന്നുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് ഈ ടെറസിനെ ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ സെറ്റല്ലേ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ ഗ്രില്ലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടണം ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതിനെ തന്നെ ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ ഡോറാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു കഷ്ൺ അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെഗാ സ്കാൻ്റെ അത് നല്ല ഡോർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഡോർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓ നല്ല പുതിയ മുറൽ ഡോറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എത്ര ഹൈറ്റ് വരും ഒരു രണ്ടര മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരുമായിരിക്കും രണ്ടര വേണ്ട രണ്ട് മീറ്റർ
വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരിക ഒരു മീറ്റർ ഏകദേശം ഇപ്പം തിക്നസ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വയ്ക്കാം കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഉൾഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇനി ഇവിടേക്ക് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ കയറി ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ഡോർസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പി എൻ ജി ഡോർ ടെക്ഷർ എന്നോ ഡോർ പി എൻ ജി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല ഡോറുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നല്ല ഡോറാണ് അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഡോറുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്തിനെന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ അണ്ടർ ഗ്രിൽജിൽ വന്നിട്ട് ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡോർ ഇല്ലേ നമ്മളെ കണ്ടൻറ്റ് ബ്രോസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കണ്ടൻ ബ്രോസർ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ബ്രോസർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഇയാളെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടൻറ്റ് ബ്രോസർ അല്ലാതെ ഓണാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓണാക്കി വെച്ചില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ കണ്ടൻറ്റ് ബ്രോസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിനിവിടെ ഡാർക്ക് ഉൾഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാർക്ക് ഉൾഫ് ഫോൾഡറിൽ ഡോർ എന്നൊരു ന്യൂ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡോറിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു ഡോറിനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡോർ ഇല്ലേ ഈ ഡോറുകളൊക്കെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നോക്കി അതാ ചെയ്യാൻ എടുക്കാമല്ലോ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഡ്രാഗൺ പ്രൂഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ കോപ്പി ആവും ഓക്കെ അല്ലേ നാല് ഡോറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ ഡോറിന് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുക മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് ഇടാം ഡോർ തന്നെ ഇടാം അല്ലേ ഡോർ നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുന്നിലേ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് എം എന്നിട്ടിട്ട് അണ്ടർസ്കോട്ട് എന്നാൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ എം മീൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഡോർ എന്നുള്ള ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നോട്ട് ഇട്ടുള്ളത് തന്നെ വരിക നോട്ട് ഇട്ടുള്ളത് വന്നിട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഡോർ ഏതാ ഇതാന്ന് കരുതുക അതിനെടുക്കുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇവിടേക്ക് ഇടുക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ടെക്സ്ചർ ആയിട്ട് വരും ആ സാമ്പിൾ ടെക്സ്ചർ ജസ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് ബേസിക് കളറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ടെക്സ്ചർ അപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത പോലെ റഫ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കുറച്ച് കുറയും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കല്ലേ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ സെറ്റിങ്സിലേ പോകുന്നില്ല കാര്യം നമ്മൾ നല്ല ഡോറാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെറുതെ മോശമാകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഡോർ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുക ഓക്കെ നല്ല അടിപൊളി കിടിലം ഡോർ നമുക്ക് ആ സീറോ അവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കട്ടോ ഇത്രയും ഡാർക്ക്നെസ് വേണ്ട എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഇത്തിരി വെളുപ്പം തോന്നിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോഡിറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഡോറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഭയങ്കര തിളക്കല്ലേ ആ നോട് ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്താവും നോക്കാം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനല്ലേ ഡോറിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും സേവ് ചെയ്യുന്നവരോട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി എവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്താ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഓക്കെ ഈ ഡോറിന് ഇനി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചുമരിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ നമുക്ക് ഈ ടെറസൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഹൈഡ് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പോർത്താൽ മതി എവിടെ ഏതാണ് ഹൈഡ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പേര് വിടാം എന്തെങ്കിലും പേരിട്ട് വെച്ച് കഴ
ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല വിൻഡോ വേണം അല്ലേ വിൻഡോ ടെക്സ്റ്റർ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോ ടെക്സ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് അപ്പിയർ ആകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു വിൻഡോ എടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ വിൻഡോ വേണോ ഇതുപോലത്തെ വിൻഡോ വേണോ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയുക വിൻഡോകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് വുഡൻ വിൻഡോ ഉണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ വിൻഡോ ഉണ്ട് ഈ വുഡൻ വിൻഡോ വാട്ടർ മാർക്കുകളാണോ നോക്കാം കേട്ടോ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ടായിരിക്കും വാട്ടർ മാർക്കുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ കോപ്പി റൈറ്റ് വേണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കാട്ടോ ഡോറ് ചേർന്നൊരു കളറായിരുന്നു അല്ലേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തഡ് തന്നെ വീണ്ടും കണ്ടൻറ്റ് ബ്രോസറിൽ വരിക നമ്മൾ ഈ ഫയലുകൾ കണ്ടൻറ്റ് ബ്രോസറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും വിൻഡോസാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിനെ കണ്ടൻറ്റ് ബ്രോസറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കോപ്പി ആയില്ല കാര്യം എന്താ ആ അത് ഡോട്ട് വെബ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐറ്റത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ജെ പി ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജി ഒക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പുതിയ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെന്താ പേരുടെ ആ എം അണ്ടർ സ്കോർ പിന്നെ വിൻഡോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുണ്ട് എന്താ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുക അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ആവും അവിടേക്ക് ഈ ഒരു ഏത് ജനലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടേ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ള ആ കുത്തു കുത്ത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കുക അത് പി എൻ ജി ഇമേജ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ എടുക്കട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടൈം ആവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആറ് പ്രസ് ചെയ്യുക ജനൽ സെറ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇനി എത്ര മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ളത് എവിടെയാ ജനൽ വെക്കേണ്ട ആദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റൂം ആണെന്ന് കരുതുക അല്ലേ അപ്പുറത്ത് ശരി റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുറത്തോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിന് ഒരു ജനലാണെന്ന് കരുതുക കുറച്ചൊരു ചെറുതാക്കല്ലേ ജനൽ ഇത്രയും വേണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് കോപ്പി എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു റൂം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ ഒരു ജനല് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കോപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഈ വാതിലിന് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ജനലൂടെ വെക്കാം ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ തൂണുകൾ വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ആക്കാം കേട്ടോ റൗണ്ട് തൂണുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ക്യൂബിന് ഓരോ സിലിണ്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ മുട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെയാണ് താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു പോർച്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് പോർച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോർച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു പോർച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതും കൂടെ തട്ടുക ഇതും കൂടെ നടുവിലേക്ക് കുറച്ച് നടുവിലേക്ക് വെക്കുക അതുപോലെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പുകൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും ഇല്ലേ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു വെക്കുക സെറ്റല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ടേക്ക് വെക്കാം വേറെ സ്റ്റൈൽ കിട്ടും
സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോവാണ് ഇനി അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് അധികമാണ് വിശദീകരണങ്ങളും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് തൂണുകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളൊരു വ്യൂ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് എത്ര ഭംഗിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഭംഗിയില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര ഭംഗി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഭംഗിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭംഗി ആക്കണമെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് നിലയുള്ള ഒരു വീടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളിയാവും അഞ്ച് ഗ്രാം ഇനി ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് അടിച്ച് പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കില്ല എനിക്ക് ബോർ അടിക്കും ഇപ്പം ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു റൂമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം സൈസൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഒരു റൂം കൂടി ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ബാൽക്കണി ചെയ്യുക അല്ലേ ബാൽക്കണിയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ടേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിൽ സീറോ ആയി കൊടുത്താൽ മതി ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണത് ഇവിടേക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വലിപ്പ് ഇത്തിരി കുറയ്ക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ടർസിന് ഒന്നുകൂടി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടർസ് ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് പിന്നെ എന്താ വീതിയും നീളം കുറച്ചുകൂടെ കൂടും കേട്ടോ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നയനും കൊടുക്കാം അല്ലേ ആ സൺഷെയ്ഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വല്ലാതെ കയറിപ്പോയില്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടില്ല സോറി 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 ഇപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പന്ത്രണ്ടും ഇവിടെ നയൻ ഒമ്പതും കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തൂണിനെ അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വണ്ടി കയറി വരാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ടാറിങ് പോലത്തെ സംഭവം ചെയ്യാൻ ആഗ്ര
ഈയൊരു വാളിന് തന്നെ ഒന്ന് കൂപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഏത് ആംഗിളിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റെഡിൻ്റെ ആംഗിൾ അല്ല ഈ ഗ്രീൻ്റെ ആംഗിൾ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് ബാക്കി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രീനിൽ ഒരു നയൻറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കത്തിയില്ലേ ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോഡ് പോലെ തന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയലോടായി ഇനി അതിനൊരു ടെക്സ്ചർ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ വീതി കൂട്ടാം ഈ പോർച്ച് വരെ ആ അതുപോലെ ഇത്രയും നീളം വേണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ പോർച്ച് വരെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആ സൈഡിലൂടെ ഒരു ചെടികളൊക്കെ വെക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ റഫ്നെസ്സിൽ ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു വാല്യൂ അപ്പോൾ അത്ര തിളക്കം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അല്ലേ സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന് ഗ്ലാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഓൾറെഡി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇവിടെ ഓൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലാസ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്ലാസ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കംഫേർട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കുറെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഈ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ കൊള്ളാം ഓക്കെ പക്ക ഇതുപോലെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പോർച്ചിനൊക്കെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടാവും പക്ക നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടില്ലേ ഇനി ഇത് ഈ ഒരു കോളല്ലേ ഈ കോളത്തിന് ഞാനൊരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ചില വീടുകൾ കാണാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോള നല്ല ഭംഗി അത് കാണാൻ സ്റ്റോണാണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അവിടെ പോയി ഞാൻ മെറ്റീരിയലിന് ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും വലിയൊരു സ്റ്റൈലൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും വലിയ ബോറില്ല ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോളങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക കളർ വ്യത്യാസം കൊടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എനിക്കിതിൻ്റെ ടൈലിങ് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല ഭയങ്കര ചെറുതായി പോയി അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈലിംഗ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് മാറ്റിയല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഇതിനൊന്ന് ഡബി
നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ മാനേജർ ഓപ്പൺ ആവും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ പാരൻ്റിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പാരൻ്റിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പാരാമീറ്റർ കൊടുത്തില്ല അതിന് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വൺ ഒക്കെ കൊടുത്തു നോക്കി എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ആ വണ് കുഴപ്പമില്ല വണ് മതി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാണ് അത് ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയലാണ് അത് സേവ് ആകുന്നത് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ റെഡി ഉണ്ട് ഇതിനൊരു കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കളർ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ നോക്കണമല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ കൊടുക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു വൈറ്റിന് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കുക അതിനെന്താ ചെയ്യുക ഈ ഒരു പാട്ടിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കെയിൽ ചെയ്യുക അല്ലേ സ്കെയിൽ അതിന് കറക്റ്റ് അതിന് ഫിറ്റാക്കി വെക്കുക സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കളറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക കളർ ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം വൈറ്റിലുള്ള മൊത്തം മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ മാറ്റുന്ന ഒരു കളറിലേക്ക് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ബ്രൗസറിൽ പുതിയൊരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ കണ്ടൻറ്റ് ബ്രൗസറിൽ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് വുൾഫിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂ ഫോൾഡർ കളേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലേ കളേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്താ പേര് കൊടുക്കുക എം അണ്ടർ സ്കോർ കളർ അണ്ടർ സ്കോർ ബ്ലൂ കൊടുക്കുക അല്ലേ ഒരു ബ്ലൂ ടൈപ്പ് കളറാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നൊരു നോട് ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ ഫോർ ഇല്ലേ നാല് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കളർ ഒരു കളർ നോട് ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീനേം ചെയ്ത് കളറിന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈയൊരു ചെറിയൊരു ബ്ലൂ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലൂ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ പോലത്തെ ഒരു ഗ്രേ ടൈപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ബ്ലൂ അല്ലേ നമുക്ക് മാക്സിമം ബ്ലൂ കൊടുക്കും അല്ലേ ഈ ഒരു കളറാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കളർ കിട്ടി അല്ലേ ഇതിന് ഈ നോടിന്ന് ജസ്റ്റ് ബേസ് കളറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളെ ബേസ് കളറായി ഭയങ്കര ഷൈനിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഷൈനിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു സീറോ വണ്ണ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ സീറോനെ റഫ്നെസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുക റഫ്നെസ് ആ റഫ്നെസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വണ്ണെന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലേ ടു വേണ്ട അല്ലെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോർമലാണ് അല്ലേ വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റഫ്നസ് റഫ്നെസ് ഉള്ള തിളക്കം വളരെ കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ അത് നോർമലിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെ കളർ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഈ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ കളർ കൊടുത്തത് കളർ എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തത് സി ഒ എൽ ഒ ആർ ആണെങ്കിൽ കൊടുത്തത് കളർ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുക കളർ ബ്ലൂ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു കളർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറ് പോലെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട് ജനലൊന്ന് പുറത്തോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ തൽക്കാലം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അത്ര സ്റ്റൈൽ മതി നമുക്ക് ബാക്കി നല്ലൊരു
അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലും കുറച്ച് കാടും മരങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കണം കുറച്ച് ചെടി വെക്കണം പിന്നെ ഒരു കാറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറെ കുറേ പരിപാടികളോട് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി അമ്പത്തിനാല് മിനിറ്റോളായി ഇപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ അവിടെ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങളും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാളെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നല്ല സ്റ്റൈലാക്കണം ഫുൾ അടിപൊളിയാക്കണം അത് നമുക്കൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ല നല്ലൊരു ഗ്രാമത്തിലുള്ളൊരു വീടോ അങ്ങനെ സ്റ്റൈലാക്കി എടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാക്കി നല്ല സ്റ്റൈലാക്കി എടുക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നല്ലൊരു കമൻറ്റും ഇടുക അപ്പോൾ